Herkese selam arkadaşlar. Enes Karaş kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle harika bir set ile karşınızdayım. Mükemmel bir video ile karşınızdayım. Çok güzel bir beşli set açacağız. Türkiye'de ilk kez biz açıyoruz. Enes Karaş ilk defa Türkiye'de bu seti inceleyecek. Böyle güzel bir seti ilk defa benden izleyecek olmanız da benim için bir mutluluk. Şöyle araçları göstereyim. Ee, bir Dodge Charger'ımız var. İlk filmden olması lazım. Aynen. Ee, diğer Toyota Supra'mız yine ilk filmden. Tokyo Drift'ten bu Mustang'imiz var. Fast and Furious bu hangi film oluyor bilmiyorum ama Chevel SS'imiz ve de 6. filmden bir Aston Martin'imiz var. DB5. Evet arkadaşlar kutuya baktığımız zaman yan tarafta böyle bir Fast and Furious yazılmış. Burada yine araçların hangi filmden oldukları yazıyor. Arka tarafına baktığımız zaman Toyota Supra setin ne derler artık göz bebeği. Arka tarafta kutuya fotoğrafını resmini yerleştirmişler. Şurada bir hatlıyı yazıyor. Alt taraf bu şekilde. Hemen fazla uzatmadan araçları kutudan çıkaralım. Ben bunu düzgün bir şekilde açtım videodan önce. Çünkü kutusu da ayrı bir güzel bu setin. E, rafta falan tozlanmasın diye bazen kutusuna kaldırabiliriz bu seti. Hemen ilk olarak e, şöyle klasiklerden Supra'ya doğru en sonda e, en güzelini incelemiş oluruz. İlk olarak şu Aston Martin'i inceleyelim 6. filmden. E, şöyle baktığımız zaman aracın ön taraftaki detaylar harbiden çok güzel. Farları ve logosunu yapmışlar. Aracın boyası da gayet güzel simli bir gri. E, bu jantlar da çok yakışmış bence bu araca. E, çok kollu böyle güzel bir BMW M3 jantı dediğimiz. Benim dediğim daha doğrusu. E, o tarz bir jant olmuş. BBS jantı gibi. Ama bu klasik araca da gitmiş. Arka taraf detayı da yine 10 numara. Aston Martin logosu ve stoplar, sinyaller yapılmış. Baya e, detay anlamında güzel bir araç. Detaylandırma anlamında. Direksiyonumuz tabii ki de sağdan. Sonuçta bir İngiliz arabası. Baya güzel bir araç. Yani boş araç yok bu sette. Hemen bunu buraya ayırdım. İkinci olarak e, Chevel SS olması lazım. Yine bakalım. Aynen. 70 model bir Chevel SS'imiz var. Bunun boyası da mat. Dokunduğunuz zaman baya güzel bir şekilde e, hissedebiliyorsunuz boyayı. Arka taraftaki bu kedi gözünü yapmışlar aracımızda. Yine klasik araç olduğu için Atlıyız şaşırtmıyor ve arka far stop detaylarını yapmamışlar. Bu şekilde krom. Aracın altı da krom zaten. Arka jantın büyüklüğü benim dikkatimi çekti. Ön taraf biraz daha ufak. Tam bir Amerikan aracı böyle. Ön taraftan basık duracak e, sergilerken. Kapı kub detayını falan yapmışlar. Araç yalnız çok hoşuma gitti ya. Harbiden bakın. Bu araç da çok güzelmiş. Boyası böyle granit gibi. Bu evde. Ee, annelerimizin kullandığı tencereler gibi aynı bakın şöyle değişik bir bilgi bu da aynı o tencerelerin içindeki kaplamaya benzettim ben granitten bir boyası var jantlarda nardo gri jantları da yakıştırdım araca ön tarafına geldiğimiz zaman ön taraf baya güzel keşke farları da renklendirselermiş olabilirmiş çünkü Aston Martin'de yapmışlar sonuçta e, krom olarak yapsalardı hadi Boya namaz vesaire diyecektim ama aracın bir parçası bu. Ee, ön farlar ayrı şekilde yapılmış. Ee, keşke renklendirselermiş. İş detaylarına bakmaya çalışırsak yani iş detayı. Evet yine koltuklar güzel şekilde yapılmış. Bakın koltuğun desenleri falan var. Fakat torpido baştan sağma yapılmış bence. Ama kapı kulbu falan detayları şuradaki kedi gözler detay olarak güzel. Keşke ön ve arka far detayı da yapılsaymış. Hemen bir diğer aracımıza geçelim. Ee, şöyle baktığımız zaman. Bu araç da çok hoşuma gidiyor. Mustang. E, boyası da efsaneymiş bu arada. Kameradan gördüğünüz üzere harbiden baya güzel bir boyası var bu aracın. E, Tokyo Drift'te biliyorsunuz son yarışta e, bu araç ile DK ile yarışıyor. E, i̇zlemeniz yoktur herhalde. Spoiler. Olmaz herhalde bu bilgi. Çünkü şu ana kadar arabayla e, alakası olan arabaları seven herkes Tokyo Drift'i bence e, hızlı öfkeli serisinin en iyi filmlerinden ilk üçe giren e, bir film 
e, zaten 1, 2, 3 bence en güzel filmler. Daha sonrasında çok e, arabadan daha çok şey ne derler e, savaş filmi gibi bir şeye dönüştü zaten. Hele ki son filmin fragmanını izledim. E, son filmde biliyorsunuz ki e, Hint filmlerine hallice değişik değişik sahneler vardı. İz, gitmedim bile izlemeye bakalım. Onu da önümüzdeki günlerde e, bir boşluk olursa izleriz o filmi de. Ama benim en sevdiğim ilk 3 film harbiden e, araba e, film olduğunu belli ediyor. Çok güzel arabalar, çok güzel e, sahneler var çünkü ilk 3 filmde. Ve bu da 3. filmdeki o son yarıştaki araç. Bu da bayağı hoşuma gitti. Amerikan araçlarını, e, Japon araçlarına göre biraz daha az seviyorum ama harbiden bu... Bu bayağı güzel boyası ve şu üstündeki çizgilerin hatasız güzel bir şekilde yapılmış. Aracın ön tarafı bayağı şekil. Boyasındaki simler bakın. Bir Aston Martin yeşili gibi boya harbiden boyası mükemmel bu aracın. Jantlar klasik hat diz jantı. Arka stop detayları yapılmamış. Canları sağ olsun. Bu aracın boyası yeter. Harbiden bayağı güzel bir araç. Bunu da buraya kaldırdık. Hemen bir klasik araç daha, bir Amerikan daha yapalım. Ve ardından sizin de, benim de çok e, incelemeyi beklediğimiz bu güzel araca geçelim biraz sonra. O da arkadan bize göz kırpıyor. Abi Dodge Charger'da biliyorsunuz ilk filmde, e, son sahnede e, diğer arkadaşımızla beraber, Supra ile beraber e, çok güzel bir şekilde sahneleri olan bir araç. Bu aracın da yeri ayrı. E, şöyle gösterelim. Biliyorsunuz domun babasının aracı. Şöyle gösterdiğiniz zaman aracın detaylarını içi krom bir şekilde yapılmış. Evet baya güzel içi ama bak harbiden e, konsoldaki vites falan detayları diğer Camaro'ya göre pardon Chevelle'e göre daha güzel olmuş. Ön tarafta motor detayları var. Bakın şu motor detaylarını oraya kırmızı kırmızı e, mürekkep bir kalemle yapabiliriz detay. Şurada bir Dodge RT. Şurada kedi gözler yine yapılmış. Ön taraf bu şekilde biliyorsunuz. Bu araçların farları pop-up şeklinde. Değişik kapağı böyle dönüyor arkaya doğru. Ve farlar meydana çıkıyor. Arka taraf bu şekilde. Bu aracın arka stopları çok güzel zaten. Şu anda hala da devam etmekte olan araçların farlarına da benziyor. Artık ne derler? İkonikleşmiş bir Far dizaynı var. Keşke renklendirilseymiş. Çok güzel dururmuş. Ee, ama yani klasik hat biliyorsunuz. Bazı araçları çok güzel yapıyor. Bazı araçları da yarım yamalak yapıyor. Bazı araçları hiç yapmıyor. Yine buna bir iki ufak detay eklemişler. Sağ olsunlar. Hadi ön panjuru bir şey demedik de arka stopları bari bir renklendirme yapsalarmış. Güzel olurmuş. Bu araç da baya güzel yine. Jantları da klasik. Yani tam bir klasik aracı Kullanabileceği bir jantı e, Hot Wheels'ın. Bu da güzel bir araçtı harbiden. Sette boş yok. Bunu da kenara bıraktık ve son olarak setin vedarı iftarı. Kurşun atılıp kurşun yenecek. E, çok kişi arasında rafta bunu gördüğü zaman e, kavga çıkabilecek bir araç. E, herkesin e, en yakın arkadaşı bile birbirine düşüren e, bir araba. Harbiden Toyota Supra Şöyle baktığımız zaman araç harbiden e, uzun zamandır beklediğimiz bir araç. E, koleksiyonuna başladı başladı. Ve bu aracı da sonunda çıkardı Hot Wheels. Daha önceki serilerde çıkarttığı için geleceğini elbette biliyorduk. Bundan sonra da gelecektir. Yani e, bulamazsanız eğer bu seti üzülmeyin. illaki bu araçları Hot Wheels önümüzdeki senelerde illaki çıkaracaktır. Şimdi nasip olmaz. Bir sene sonra nasip olur. Bir sene sonra tekli olarak satılan o beşli onlu setler var ya. Orada nasip olur. Veyahut e, bu teklilerde biliyorsunuz kara şimşek gibi. Ondan sonra acaba e, bazı farklı dojun o zıplayan şekilde e, büyük amasörlü olan halini çıkarmıştı mesela. O şekilde illaki kısa kartlarda bile belki gelebilir bu araç. Çünkü zamanında Hot Wheels bunu getirmiş. İlla ki önümüzdeki senelerde de denk gelebiliriz bu araca. Sonuçta hızlı ve öfkeli e, filmi, film araçları e, her zaman talep, talep gören araçlar. O yüzden bulamadığınız için üzülmenize gerek yok. İlla ki bu sene 
çıkarma seneye çıkarır. Her zaman dediğim gibi arkadaşlar e, illaki denk gelirsiniz bir şekilde. Evet araca geçelim yine e, şey kamu spotumuzu yaptıktan sonra aracın ön detaylar harbiden güzel farları yapmışlar. Şöyle bir e, Toyota logosu var ama Toyota logosu benim bildiğim filmde e, kanatlı melek tarzında bir şey olması lazım. Orada Toyota logosu yok gerçek e, filmdeki araçta. Bu yandaki dekal çok güzel. E, zaten bunları falan böyle e, sulu kaydırma şeklinde satanlar çok gördüm dolapta, gruplarda vesaire. Bu aracı kastım olarak yapmak için biliyorsunuz ki şöyle kırmızı bir e, Supra gelmişti geçen yıl. Ve baktığımız zaman e, ön far ve detay anlamında hemen hemen aynı kalıptaki araçlar. Ön far bence bunda biraz daha gerçekçi olmuş. Bunda biraz daha e, ne derler böyle çok e, çizgi film tarzı yapılmış ya. Bunda biraz da hani böyle ya baştan sağlama ya da gölgelendirmeyi çok iyi yaptıklarından bu biraz daha hoşuma gitti ama yani ikisi de fena değil. İkisinde de detay olarak olması güzel. Hemen bunda devam edelim. Şu dekaller güzel. Zaten e, şu dekaller e, olayı bitiriyor. Araç on numara bir araç. Arka spoiler demirden güzel. Kırılmaz vesaire. Herhangi bir e, düşmede veya e, sert bir şekilde incelemede elimizde tuttuğumuz zaman hiçbir şey olmaz. Arka stoplar keşke yapılsaymış. Ya şu araca var yapın ya. Harbiden Hot Wheels bazen e, çok güzel detaylar yapıyor fakat Bazen de böyle detayları yapmayınca e, kötü oluyor ya. Harbiden keşke bu araca yapsaydınız ya. Bari bu araca yapsaydınız. Aston Martin'deki kadar şu araca yapsaydınız e, çok güzel olurmuş. Fakat klasik Hot Wheels yine sonuçta Supra'yı yaptım diyor. Geçiyor herhalde. Bilmiyoruz artık. E, o kadar detayında girmeye gerek yok mu diyorlar. Ne yapıyorlar orada fabrikanın içinde bu çekik gözlü abilerimiz eee Şöyle şurada da bir toz vardı. Onu da attık. Ee, şöyle baktığımız zaman Toyota Supra Made in Indonesia falan yazıyor. Evet. Klasik Hot Wheels yine yarım yamalak detayları yapmış. Ee, olsun. Canı sağ olsun Hot Wheels'in. Bu kadar bu seti yapmaları bile e, güzel bir şey. Şöyle yaptığımız zaman araçlar bu şekildeydi arkadaşlar. Türkiye'de ilk oldu olarak biz inceledik. Ee, ben görmedim yani denk gelmedim bilmiyorum. Çeken bir abimiz, kardeşimiz varsa buradan affola. Ama benim gördüğüm ben ilk defa inceliyorum bu seti. Güzel bir set. Denk gelirseniz alabilirsiniz arkadaşlar. Zaten e, bunu dememe gerek yok. Şu ara, şu iki araba için o klasikleşmiş sahneyi e, çekip fotoğraflamak için bile bu set alınır. Ee, yine güzel bir set incelemiş olduk arkadaşlar. Ee, yavaştan videoyu yine bitirelim. Araçların yakın detay çekimlerini yine sizlerle birlikte paylaşacağım. O ikonikleşmiş sahneyi de fotoğraflamaya çalışırım. Yine sondaki e, yakın detay çekimlerde. Bakalım onu da yapmaya çalışırız. Ee, yavaştan videoyu bitireyim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz arkadaşlar. Kanala henüz abone değilseniz abone olup yanındaki zile tıklarsanız bildirimleri açarsınız. Videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Aşağıda yorum kısmında yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Videoyu izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşlar size. Herkese iyi günler. Hoşçakalın. <gülüyor>